ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ഡയറീസ് ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസിയായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പീസ് അന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് കപ്പ് പിന്നെ ഒരു ക്രീമി ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് പിന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബൗള് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡ് കപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് അല്ലാത്ത ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണേലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ജാറിലിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വൺ സെർവിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാലൊഴിച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണോ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒന്നിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൽ ഒന്ന് ചൂടാകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പൗഡർ അനുസരിച്ച് പാൽ എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ലെംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും ലെംസ് വരാൻ പാടില്ല പാൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത് വരെ ഇത് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറിന് പകരം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ചൂട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറട്ടെ അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കസ്റ്റാർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലല്ലേ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബൗളിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കസ്റ്റാർഡ് കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്രീമി ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിനുള്ള ക്രീം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി ഞാൻ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാൽ ചൂടാകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലിന് പകരമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വേണേലും കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പാൽ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം കോൺഫ്ലോർ സ്ലാറി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ
ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ക്രീം ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആപ്പിളും അതുപോലെ വാട്ടർ മെലണും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷേ ആപ്പിളും തണ്ണിമത്തലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യൽ കാര്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെയും ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ആപ്പിൾ മാത്രം ആ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുമല്ലോ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് കപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീമി ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് കപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തണ്ണിമത്തൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആപ്പിളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര തണ്ണിമത്തൻ്റെ സീഡ് മാറ്റിക്കോ കിടന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കസ്റ്റാർഡും ഫ്രൂട്ട്സും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല മൂന്ന് ഡെസേർട്ട്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതിലാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മോർ ദാൻ ഹാഫ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് സെർവ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് ബൗള് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണേലും എടുക്കാം ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടി ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാന്ന് അപ്പോൾ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് നട്ട്സ് വേണേലും എടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബി 